Sojatootted on naiste asendamatud ülemineku mille organismi enda naissuguhormoonide tase on vähenenud. Minu pausiga kaasnevad klimakteersed vaevused on tingitud just meessuguhormooni taseme tõusust organismis. Sojast saadava taimse östrogeeni mõjul tõuseb inim organismis naissuguhormoonide tase. Hormonaalsüsteemis ilmas pidades on soja kasulik ka naiste menstruaalsükli tasakaalustajane. Soja tooted on asendamatud headegijad naistel ajal, mille organismi enda naissuguhormoonide tase on vähenenud. Iga kuised usatujupäevad menstruaalsükli viimasel nädalal ja menopausin inimetatud kuumad hood on just selle ilminguks. Pea igale naisele tuttav meeleolulangus, tusatuju, närvilisus ja üldine halb enesetunne algava menstruatsiooni eel on tingitud meessuguhormooni progesterooni kuhjumisest. Sojast saadava taimse östrogeeni mõjul tõuseb organismis naissuguhormoonide tase ja kahaneb vaevusi põhjustava meessuguhormooni tekening mõju. Ülemine kojas naistel leevendab soja taimne östrogeen kuuma hooge ja teisi menopausiga kaasnevaid klimakteerseid vaevusi. Kaasaeksed uurimused on näidanud soja võimaliku toimet rinnavahi ära hoidmisel. Kõrgeima vähivastase toimega taimede hulgas on soja kohe teisel kohal pärast küüslauku. Seda just tänu sojas sisalduvatele taimsetele eelhormoonidele, fütoöstrogeenidele. Just tänu nendele taimsetele eelhormoonidele aitab soja ära hoida ka rinnavhei teket. Jaapanis, kus sojatoidud on igapäeva menüüsse kuulunud juba ligi 5000 aastat, esineb naistel rinnavähki harva. On mõningaid tõendeid, et soja tarbimine noore seas võib rinnavähi riski hilisemas elus vähendada. Shanghai rinnavähi uurimus käsitles 1400 rinnavähi juhtumit Hiinas ja avastas, et naised kes teismelise jaast tarbsid soja kõige enam, humanisid täiskasvanuna poole vähem rinnavahi riski. Aasta hiljem uurisid teadas, et teismelise ja soja tarvimise ja rinnavahi vahelist sidet, Aasia ja Ameerika naistel. Nad leidsid, et naistel, kes teismelise jaast tarbsid soja vähemalt kord nädalas, oli rinnavähki haigestumise risk tunduvalt vähenenud. Rohkem kui tuhandelt naiselt kaasa arvatud 501 rinnavähiga patsienti küsiti, kui tihti nad sõite selliseid sojatoite nagu tofu, sojapiim ja miso. Tulemused näitasid, et neil, kes tarbesid sojatooteid rohkesti nii teismelise jaas kui täiskasvununa, oli riski haigestuda rinnavähki 47% vähem. Need, kes sõid täiskasvununa vähe sojatooteid, kui olid neid söönud regulaarselt teisme jaas, oli see risk 23% väiksem. Need naised, kes teisme jaas tarvitasid vähe ja täise jaas palju sojatooteid, neil ei olnud erilist riskiprotsendi vähenemist. Need uurimused viitavad sellele, et rohke sojatoodete tarbimine teisme jaas vähendab rinnavähi riski ja riski jätkab langemist, kui inimesed jätkavad ka täise jaas sojatoitude söömist. Käsitledes tõendusmaterjale tegid rokk soja mõjudest ja rinnavähi riskidest tehtud 18. uurimuse kokkuvõtte. Tulemused näitasid mõõdukat suhete rikkaliku soja tarbimise ja rinnavähi riski vähenemise vahel. Kui autorid hoiatavad, et tulemusi tuleb tõlgendada ettevaatlikusega ja soovituste andmine rinnavähi ennetamiseks, rikkaliku isoflavoonide ratsiooni toidule lisamisega oleksid ennemaeksed. Teiste sõnadega uurimus näib palju lubava, kui on veel vaja rohkem tõendusmaterjali. Sojas leiduvad fütoöstrogeenid hõivavad rakkude pinnal osa neid kohti, mis seoksid tugeva toimelisi sünteetilise östrogeene hormoon asendusravi puhul või organismis liiat sünteetitud östrogeene, takistades seega viimaste toimet rakkudele. Seega vähendavad taimsed fütoöstrogeenid aigestumise ohtu mõnede vähiliikide puhul, mis arenevad hormonaalsel teed. Nende hulka kuulub ka näiteks emakavähk.